गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास टुडे विल डू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू योर सॉल्ट्स एंड अदर टॉपिक्स ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट नाउ ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई ओके नाउ एज वी हैव लर्न इन अर्लियर वीडियो सो मेनी थिंग्स ओके दैट प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स बेसिस दैन सॉल्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड देयर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज इफ यू विल लर्न देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल द थिंग्स दैन दीज क्वेश्चन आर वेरी ईजी नाउ जस्ट सी योर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गैस इवॉल्व वैन डायल्यूट एच सी एल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाउ इज इट रिकॉगनाइज ओके क्वेश्चन मार्क नाउ रिकॉल your memory and all all the things kya kehte that we have learned in acids that one is whenever sodium carbonate or bicarbonate is treated with dilute acid then it gives what salt plus water plus co2 gases evolved so which gases evolved in this that one is co2 gases evolved now it's your wish if you want to you can write reaction also otherwise it's not required in the question so you can write directly answer that is co2 gases evolved this one is very important okay if you want to you can write this reaction also okay now next thing is how it is recognized how to identify that co2 gases evolved the simple thing first thing is that co2 gases evolved with brisk effervescence have you seen fizz कोल्ड ड्रिंक में से जैसे झाग निकलता है दैट फिज ओके दैट वन इज बेसिकली अ ब्रिस्क एफरवेसेंस ओके नाउ और अदरवाइज सेकेंड थिंग वी हैव कि वैन यू पास सी ओ टू थ्रू लाइम वाटर एक्चुअली इट्स अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट वन इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर और स्लेग लाइम वैन यू पास सी ओ टू थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इन सोलेबल इन वॉटर दैट्स वाई डाउनवर्ड एर इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट तो इट्स अ वाइट पी पी टी ओके प्लस एच टू ओ ओके दिस वन इज हाउ टू रिकॉगनाइज ना सेकेंड क्वेश्चन इज दैट इज अ सॉल्ट कॉमनली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इन टू एनदर सॉल्ट बी विच इट सेल्फ इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर एंड अ गैस सी इज इवॉल्ड द गैस सी वैन पास थ्रू लाइम वॉटर टर्न्स इट मिल्की आइडेंटिफाई ए बी सी ओके ईजी यू हैव टू आइडेंटिफाई नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व तो सिंपल यू हैव टू राइट ए बी एंड सी देयर नेम एंड फॉर्मूला नाउ जो सी सॉल्ट इज कॉमनली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट ईजी यू नो बेकरी प्रोडक्ट ओके तो बेकिंग सोडा इज यूज इट्स एन ए एच सी ओ थ्री नाउ सेकेंड थिंग इज ऑन हीटिंग इट इज कन्वर्टेड इन टू एनदर सॉल्ट बी यू नो वट हैपन वैन बी हीट एन ए एच सी ओ थ्री ओके इट फॉर्म्स एन ए टू सी ओ थ्री प्लस सी ओ टू प्लस एच टू ओ ओके तो बी इज एन ए टू सी ओ थ्री एंड विच इज इट सेल्फ यूज फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर ओके तो दिस वन इज आर बी नाउ सी इज वैन दैट गैस इज पास थ्रू लाइम वॉटर इट टर्न्स लाइम वॉटर मिल्की ओके एंड यू नो सी ओ टू गैस टर्न्स लाइम वॉटर मिल्की तो सी इज सी ओ टू गैस ओके तो दी दिस वन इज योर आंसर ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन अ मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिव्स अ गैस विच वैन पास थ्रू अ सोल्यूशन वाई गिव्स द कार्बोनेट बैक on the other hand a gas g okay that is obtained at anode during electrolysis of brine it's a nacl you know brine solution it's a nacl is passed on dry y it gives a compound z okay used for disinfecting drinking water identify x y z and g now just see you can start this reaction uh, how to solve these question whatever you are able to identify okay start from that portion only now just see a gas is evolved that g gas is obtained at anode during electrolysis of brine you know that when uh, nacl that if you pass nac electricity through nacl so you know which gas is evolved it's a chlorine gas is evolved so it means g is chlorine and this chlorine when pass through just see it's a y when uh, electrolysis of brine is passed on dry y so when you pass this through y okay it gives 
a compound Z which is used for disinfecting of water. You know disinfecting of water? Okay, we use bleaching powder. And how bleaching powder is prepared? Simple when we pass chlorine through calcium carbonate. So it means this one calcium hydroxide. This is why when we pass chlorine through this, it forms bleaching powder. That one is Z. Okay, and water is formed now just see y and z both are calcium compound calcium salt it means x is also a calcium salt and this calcium is basically a calcium carbonate why okay just see because in this reaction only it's given a metal x on reacting with acid gives a gas which when passed through a solution y gives the carbonate back so first of all calcium carbonate when react with acid it gives CaCl2 plus CO2 plus H2O and when this gas evolved in this reaction pass through Y it gives calcium carbonate back that's why X is CaCO3 it's a calcium carbonate this one is your X so these type of <coughs> question generally come in exam now one question is for you okay try to solve it now a compound A is used in fire extinguishers as an antacid and its small amount is also used in making bakery item. Identify the compound and also explain the reason for above mentioned uses of compound A. Okay, thank you.